kauli hiyo imetolewa na kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam amesema polisi wameanza uchunguzi kubaini namna sumu hiyo ilivyoingia mwilini mwake na litachukua hatua kali kwa atakayebainika kupanga au kuratibu jambo hilo jeshi la polisi kanda maalum ya polisi Dar es Salaam likishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na taasisi mbalimbali limebaini kwamba ndani ya mwili wa mzee Mangula kulipatikana na sumu uchunguzi kuhusu tuhuma ya sumu hiyo ilivyoingia mwilini upelelezi bado unaendelea kama na mambo sasa amesema aliyehusika Mangula kupewa sumu atasakwa ndani na nje ya CCM jeshi la polisi kanda maalum ya polisi Dar es Salaam linachukua litachukua hatua kali kwa mtu yeyote atakayebainika kupanga kuratibu lakini kusimamia utekelezaji wa uhalifu huo na haitajalisha awe ni mwanafamilia awe ni mtu kutoka ndani ya chama cha CCM vyama vingine vya siasa awe ni mwananchi wa kawaida lakini awe ndani ya nchi au nje ya nchi awe serikalini au kwenye taasisi yoyote hatua kali za kisheria zitachukuliwa Jumamosi ya Februari 29 mwaka 2020 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli alimjulia hali Mangula alikuwa amelazwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili baada ya kuanguka ghafla Ijumaa Februari 28 2020 Taarifa ya Mangula kuugua ilitolewa na Mkurugenzi wa Mawasiliano ya Rais Ikulu huku video zikimuonyesha Rais Magufuli akizungumza naye na baadaye kusali pamoja. Taarifa hiyo ilieleza kuwa Mangula ambaye alishiriki kikao cha kamati kuu ya chama hicho sambamba na Rais Magufuli kilichofanyika katika ofisi ndogo za CCM zilizopo mtaa wa Lumumba Februari 28 mwaka 2020 baada ya kuanguka alilazwa katika chumba cha uangalizi maalumu ICU Anchela Matayo Star TV Dar es Salaam